জিয়াদের নেতৃত্বে তার সেনাবাহিনীর ভিতরে সমর বিন জসুন এবং সিনান বিন নাক এই নামেও এরা প্রথমে হুসেন রাজাল্লাহ আনহুর প্রতি অতর্কিতভাবে হামলা করেন তারপরে সকলে সম্মিলিতভাবে তাকে আক্রমণ করে প্রথমে সমর বিন জসুন তাকে আক্রমণ করে অবায়দুল্লা বিন জিয়াদের নেতৃত্বে অবায়দুল্লা বিন জিয়াদ হল ওবায়দুল্লা বিন জিয়াদ তিনি এজিদ বিন মোয়াবিয়া রাজাল্লাহ আনহুর সৈন্য সেনাবাহিনীর কমান্ডার এই ওবায়দুল্লা বিন জিয়াদের নির্দেশেই হুসেন রাজাল্লাহ আনহুকে হত্যা করা হয় এবং হত্যার নেতৃত্বে ছিল সমর বিন জসুন এবং সিনান বিন নাখ এই সমর বিন জসুন প্রথমত হামলা আক্রমণ করে এরপরে তার শির শরীর থেকে শির বিচ্ছেদ করা হয় এটা করেন সিনান বিন নাখ এই এদের নেতৃত্বে কিন্তু তা এদের এই হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে থাকার পিছনে প্রথম যে ভূমিকা পালন করেছে বা নির্দেশ দিয়েছে সেটা হলো ওবায়দুল্লা বিন জিয়াদ কিন্তু হুসেন রাজাল্লাহ আনহুকে হত্যা করার বিষয়ে এজিদ বিন মোয়াবিয়া রাজাল্লাহ আনহু তার কোনো নির্দেশ ছিল না এটা প্রমাণ করে যে যখন হুসেন রাজাল্লাহ আনহুর হত্যার খবর তার কাছে পৌঁছে তিনি তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলেন না এবং ইরাকবাসীদেরকে তিনি বলেছিলেন যে হুসেন রাজাল্লাহ আনহুকে হত্যা করা ছাড়াই আমি তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রতি খুশি ছিলাম এবং আহলে বায়াতের যে যে সমস্ত সদস্যরা জীবিত ছিল তাদেরকে এজিদ বিন মোয়াবিয়া রাজাহানহ শরীরে নিরাপত্তা দিয়ে তাদেরকে মদিনায় ফিরিয়ে দেন এবং তিনি আফসোস করেছেন এবং কাইট কেঁদেছেন এবং অবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ যার নির্দেশে হুসেন রাজাল্লাহ আনহুকে হত্যা করা হয় তার প্রতি অভিশাপ করেছেন লানত দিয়েছেন তো এই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে হুসেন রাজাল্লাহ আনহুকে শহীদ করার বিষয়ে তাকে হত্যা করার বিষয়ে স্পষ্টভাবে এজিদ বিন মোয়াবিয়া রাজাল্লাহ আনহুর কোনো দিক নির্দেশনা ছিল না কারণ তিনি চোখের পানি ফেলেছেন তিনি এটা মূলত তিনি চাননি সুতরাং আমরা তাকে অন্ধত্বের মতো তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি না তারপরে যারা হোসেন রাজাল্লাহ আনহোর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত তারাই কালকে আমাদের মাঠে এর জন্য বিরাটভাবে জবাবের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন তাদের বিচারের কাঠ গড়ায় আল্লাহ পাক দাঁড় করাবেন কিন্তু হুসাইন রাজাল্লাহ আনহুকে আল্লাহ পাক তাকে এই শহীদের মাধ্যমে শাহাদতের মর্যাদা দিয়েছেন এবং কালকে আমাদের মাঠে তিনি জান্নাতে যুব সমাজের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি সাইয়দ স্বাভাবিক আহলির জান্না হবেন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা তাকে শহীদ করেছিলেন কিন্তু তার এই শাহাদতের দিন উপলক্ষে যে সমস্ত বিষয় মানুষের মুখে প্রচলিত হয়ে গেছে যে আহলে পরিবারের আহলে বায়াতের লোকজনকে তৃষ্ণার্ত অবস্থা অবস্থায় তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আক্রমণ করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ব্যাপকভাবে কারবেলার প্রান্তরে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল আহলে বায়াতের সদস্যদেরকে এবং সেদিন যে দৃশ্য দেখে আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি বয়েছে অথবা পাথর পাথর থেকে রক্ত বের হয়েছে নদীতে রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছে এরকম আসলে মিথ্যা ভিত্তির উপর কথা করে এগুলি বিশ্বাস করতে নেই এগুলির কোনো সঠিক প্রমাণ নেই এগুলি আমরা বিশ্বাস করতে পারি না আমরা এই ফেতনা থেকে এই হত্যা থেকে এতটুকু শিক্ষা নেব যে মুসলমানদের বিজয় ইহকালেও রয়েছে পরকালেও রয়েছে হুসেন রাজাল্লাহ হানুকে আল্লাহ পাক আরও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হয়েছে যারা তার হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তবে তার মৃত্যু উপলক্ষে মানুষ যে মুরসিয়া তাজিয়া 
ইত্যাদি করছে এগুলি সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী কাজ কারণ ওনার চেয়েও অনেক প্রসিদ্ধ বড় বড় সাহাবি খোলাফায় রাশিদিনদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেছেন তাদের দিন উপলক্ষে কোনো তাজিয়া বা কোনো মিছিল মিটিং ইত্যাদি পালন করা হয় না সুতরাং হুসেন রাজাল্লাহ আনহর মৃত্যুর এই দিবসকে উদযাপন হিসেবে তাজিয়া মিছিল বের করা ইত্যাদি এগুলি শরীয়ত বিরোধী কাজ এগুলি থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করবো আল্লাহাক আমাদেরকে সঠিক বিষয়কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বোঝার তো ফিকদান করুন ও সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ